Kementerian Agama Kemenak RI melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Ditjen Bimas Hindu tengah memproses berdirinya Satuan Pendidikan Umum berciri khas keagamaan Hindu bernama Widyalaya. Dikatakan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Dirjen Bimas Hindu Profesor Inengah Dwija di Bogor, Widyalaya merupakan Satuan Pendidikan yang sejenis madrasah bagi umat Hindu. Ia mengungkapkan nantinya akan ada jenjang TK hingga SMA. Di Widya Laya ini bisa disebut jenjang pertama, Adi, Madya, dan Utama. Widya Laya ini selain menjadi program prioritas Ditjen Bimas Hindu Kemenak, juga menjadi legasi Menteri Agama Menak Yakut Kolil Kuomas dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, Profesor Dwija menambahkan bahwa legasi Menak Yakut melalui Ditjen Bimas Hindu lainnya, yaitu peningkatan status dan penegerian di perguruan tinggi Hindu yakni Sekolah Tinggi Agama Hindu Setah Negeri Empu Kuturan Singaraja menjadi Institut Agama Hindu Negeri Empu Kuturan, IAHN Tampung Penyang menjadi Universitas Hindu Negeri Tampung Penyang, Palangkaraya dan Sekolah Tinggi Hindu Dharma STHD Klaten, Jawa Tengah menjadi Sekolah Tinggi Hindu Negeri Jawa Dwipa. Selain itu, Dwija menyebut bahwa di 2023 ini pengusulan kenaikan pangkat dari lektor ke lektor kepala dan guru besar meningkat. Dalam tiga bulan terakhir telah lahir 16 guru besar dari Kemenag. Dalam kaitannya dengan pengembangan STM Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu PT KHN sebanyak enam orang telah berhasil lolos program beasiswa LPDP tahun 2023. Enam orang yang menempuh pendidikan S3, empat di antaranya belajar di luar negeri dan dua lainnya di dalam negeri. Ia berharap program legacy dari Gus Yakut dapat tuntas dirasakan oleh umat Hindu seluruh Nusantara di 2024 nanti, khususnya terkait pendidikan umum berciri khas keagamaan Hindu atau Widyalaya dari jenjang TK hingga SMK SMA. Demikian juga alih status dan peningkatan status PT KHN. KMB Bali Post melaporkan.